ओके फ्रेंड्स इन टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स द नेक्स्ट आर्टिकल वी डिस्कस हियर दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम ओके इन लास्ट लेक्चर वी डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू नो वेरी वेल थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सेकंड लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक्स कैन नॉट बी गिव्स एन आइडिया अबाउट the rate of reaction as well as the mechanism of a reaction number next one in thermodynamics first we can think about the universe and system plus surrounding is equal to universe the definition of system you know very well the part of universe which is under thermodynamic observation that is called as the system then number next surrounding that surrounding is defined as the part of universe except system and therefore you can say system plus surrounding is equal to universe and then discuss that is the different types of system there are three types of system open system in which matter as well as energy exchange to the surrounding closed system in which only energy exchange to the surrounding not matter isolated system in which neither matter nor energy exchange to the surrounding okay and lastly we discuss about the human body is an example of open system after the type of a system there are the two types of thermodynamic properties what is the meaning of the thermodynamic properties there are the two types of thermodynamic properties number first one is called as extensive properties and second one is called as the intensive properties so what is the extensive and what is the intensive property when you can consider you can use a matter and the quantity of matter depends on the quantity of matter if the given thermodynamic property can be changed that one is nothing but if the property which depends on quantity of matter depends on quantity of matter what is the meaning of this one suppose for example when you can take that is the 1 kg anyone that is nothing but the solid konta hi solid gya kiwa ekada substance gya tyacha tumhi kay ghetla 1 kg mass ghetla tyacha ayvaji jar apan 5 kg ghetla tar ita tyachi quantity wadli sajikas mass pan wadla manje that one is nothing but the mass it is a property which depends on quantity of matter if the quantity can be changed the property can be changed म्हणजे तुम्ही जसं मास ही जर प्रॉपर्टी घेतली लक्षात घ्या तुम्ही जेवढी जास्त क्वांटिटी घ्याल तेवढं त्याचं मास काय होत जाणार आहे वाढत जाणार आहे जेवढी तुम्ही कमी क्वांटिटी घ्याल तेवढं त्याचं मास कमी होणार आहे म्हणजे मास ही अशी प्रॉपर्टी आहे की त्याच्या मॅटरच्या क्वांटिटीवर डिपेंड आहे म्हणून त्याला म्हणायचं एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी व्हॉट इज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी अगेन आय कॅन रिपीट माय डेफिनेशन इट इज अ व्हेरी सिम्पल द प्रॉपर्टी विच कॅन बी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर ॲट दॅट टाइम दॅट इज कॉल्ड द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी फॉर एक्झाम्पल आणखीन आपल्याला भरपूर घेता येतील नंबर नेक्स्ट वन इट इज नथिंग बट द व्हॅल्यूम बघा लक्षात घ्या आता व्हॉल्यूमच्या ऐवजी आपण असं म्हटलं समजून चाल आपल्याला माहिती आहे लिक्विडचं पण व्हॉल्यूम असतो बरोबर आहे फेन यू कॅन कन्सिडर सपोज फॉर एक्झाम्पल झिरो पॉईंट फाय यू डी एम क्यूब ऑफ अनी लिक्विड ॲट दॅट टाइम यू कॅन टेक द फाय यू डी एम क्यूब ऑफ दॅट लिक्विड म्हणजे तुम्ही इथं काय चेंज केलं तर त्याचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज केला जर क्वांटिटी वाढणार आहे व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला क्वांटिटी वाढणार आहे साधं एक्झाम्पल घ्या ना आपण दूधवाल्याकडून दूध घेतो बरोबर आहे समजून चाला अर्धा लिटर दूध घेतलं तर त्याची क्वांटिटी कमी असणार आहे एक लिटर दूध घेतलं क्वांटिटी जास्त असणार आहे पाच लिटर दूध घेतलं क्वांटिटी जास्त असणार आहे व्हॉल्यूम वाढत गेला क्वांटिटी चेंज झाली व्हॉल्यूम चेंज झाला म्हणजे व्हॉल्यूम ही प्रॉपर्टी अशी आहे की विच कॅन बी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर लक्ष देत आहे का बघा ओके सो दॅट वन इज नथिंग बट द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आर दॅट प्रॉपर्टीज विच कॅन बी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर आणखीन एक सिम्पल एक्झाम्पल घेऊया अँड इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ओके सपोज फॉर एक्झाम्पल यु नो व्हेरी वेल इन लास्ट इयर यू कॅन बी स्टडीड द मोल कन्सेप्ट द मोलार मास इज इक्वल टू वन मोल बरोबर आहे एखाद्याचं मोलार मास तुम्ही इन ग्रॅम्समध्ये घेतलं तर त्याला वन मोल म्हणता मास कमी केलं नंबर ऑफ मोल्स कमी होतात म्हणजे नंबर ऑफ अ मोल्स दिस इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर इट इज कॉल्ड द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ओके आता नंबर नेक्स्ट वन ह्या दोन महत्वाचे आहेत आता मी एक्झाम्पल पहिल्यांदा देतो इथं नंबर नेक्स्ट वन इज द इंटरनल एनर्जी लक्षात घ्या अँड दॅट वन इज नथिंग बट द नेक्स्ट इज द एन्थाल्पी दीज टू प्रॉपर्टीज आर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी 
as consult to the thermodynamics you must know what is the definition of internal energy and what is the definition of enthalpy ya doni hi terms tumcha sathi navin ahet apan next lecture madhe anki tyacha madhe detail madhe apan pudha pudha jat janar ahe pan tatpurta apan clear karuya what is the internal energy okay internal energy manje kay tar it is nothing but the stored amount of energy in a system ओके स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी म्हणजे आपण म्हणतो ना एखादे समजून चला फॉर एग्जांपल एखादे माणसामध्ये साठवलेली एनर्जी त्याची किती एनर्जी आपल्याला माहित नाही लक्षात घ्या म्हणजे त्याच्यामधली जी काही आपण एनर्जी असेल किंवा साधे एग्जांपल घ्या समजून चला आपण असं एखादा फ्लास्क घेतला ओके आणि याच्यामध्ये आपण काय घेतलं वॉटर घेतलं व्हॉटेवर काय तुम्ही वॉल्यूम घ्याल तो आणि याचं इनिशियल टेंपरेचर आहे ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस लक्ष देते इफ द इनिशियल टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दैट वन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस मैटर मे ये ती ऑलरे साठवेली एनर्जी है तो एनर्जी मनाई च इंटरनल एनर्जी और मग साजिक है मैं एक संगा ना जर समझ चला फॉर एक्जाम्पल क्वांटिटी ऑफ मैटर वाड़ इंटर एनर्जी वाड़ा है एक सीम्पल एक्जाम्पल क्या तुम्हारे महती है एक्जाम्पल देते एक साधा आता बगा समझ चला फॉर एक्जाम्पल अपन छोट धरण घ लक्षात घ्या ओके एक एक टी एम सीचं धरण एक आहे छोटंसं असं ठीक आहे आणि आपलं कोयना धरण आहे जवळपास नाही म्हटलं तरी आता वन हंड्रेड फाईव्ह टी एम सीचं ते धरण आहे कोयना धरण एक टी एम सीचं धरण आहे त्याच्यामध्ये साठवलेलं पाणी म्हणजे त्याच्यामधली एनर्जी आणि वन झिरो फाईव्ह टी एम सीचं धरण आहे कोयना धरण त्याच्यामध्ये साठवलेली एनर्जी साहजिकच कोयना धरणामधली एनर्जी काय असणार बाळानो जास्त असणार आहे म्हणजे एक असं इमेजिन करू ॲट द सेम टाइम दोन्ही धरण फुटली समजून चाला पाणी वाहण्याची क्षमता साहजिकच कशा जास्त असणार आहे कोयना धरणाच्या पाण्यामध्ये फुल एनर येणार आहे पाणी बरोबर आहे स्पीडनं थोडक्यात काय तर तुम्ही पाण्याची क्वांटिटी चेंज केली त्याच्यामध्ये साठवलेली एनर्जी काय झाली चेंज म्हणजे त्याची इंटरनल एनर्जी चेंज झाली असं आपण म्हणूया लक्षात येत आहे म्हणजे फेन यू कॅन कन्सिडर द इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड ॲज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी लक्षात आलं आता नंबर नेक्स्ट वन एन्थालपी वॉट इज द एन्थालपी तर याची डेफिनेशन आणि याचं डेरिव्हेशन पण आपल्याला पुढे येणार आहे तर एन्थालपी म्हणजे काय तर एन्थालपी इज नथिंग बट टोटल हीट कंटेंट ऑफ दॅट सिस्टम टोटल हीट कंटेंट आहे लक्षात घ्या दिस एन्थालपी कॅन बी डेसिग्नेटेड बाय द लेटर एच अँड इंटरनल एनर्जी कॅन बी डेसिग्नेटेड बाय द लेटर यु कॅपिटल यु अँड कॅपिटल एच याची आपल्याला पुढे डेफिनेशन येणार आहे आपण तात्पुरती इथंच क्लिअर करूया व्हॉट इज द एच एच इज इक्वल टू काय येतं तर यू प्लस पी व्ही ही डेफिनेशन जरा थोडीशी लक्षात ठेवा व्हॉट इज द एच एच इज नथिंग बट द एन्थालपी यू इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी पी इज द प्रेशर अँड वी इज द व्हॉल्युम आता एक बघा एन्थालपी इज डिफाइंड ॲज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी अँड प्रेशर व्हॉल्युम टाईप ऑफ वर्क ओके सो सी फर्स्ट वन व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एन्थालपी सी यर एन्थालपी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी अँड प्रेशर व्हॉल्युम टाईप ऑफ वर्क इट इज कॉल्ड एज द एन्थालपी त्यालाच आपण म्हणतो टोटल हिट कंटेंट इथपर्यंत आयडिया क्लिअर एक साधं एक्झाम्पल आणखीन देतो आणि मग पुढे जातो इंटर एनर्जीला समजून चला फॉर एक्झाम्पल एक साधं एक्झाम्पल घ्या आपण बिकर घेतलाय आणि त्या बिकरमध्ये आपण पाणी बॉइल्ड बॉइल्ड वॉटर हे एक्झाम्पल डोळ्या पुढे आणा बॉइल्ड वॉटर बॉइलिंग ऑफ वॉटर नाही आहे म्हणजे पाणी तुम्हाला गरम नाही करायचं ऑलरेडी उकळत्या कंडिशन मधलं पाणी डोळ्या पुढे येऊ देत ओके लक्षात येत आहे आता जर समजून चाला ते पाणी असं ऑलरेडी उकळतंय तर याचा अर्थ त्याचं टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस आहे मान्य हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस साठी लागणारी जी हीट किंवा एनर्जी आहे ती त्याच्यामध्ये साठवलेली आहे त्याला म्हणायचं त्याची इंटरनल एनर्जी लक्षात आलं पण ते जर तुम्हाला उकळत्या कंडिशन मध्ये ठेवायचं तर तुम्हाला खालून काय करायला लागणार आहे बर्नरनं हीट द्यावी लागणार आहे म्हणजे बर्नरनं जर तुम्ही हीट देत असाल तर ती सप्लाय केलेली हीट पाण्यामध्ये नाही साठवली जाणार कुठं जाणार सराउंडिंगला जाणार म्हणजे ती इंटरनल एनर्जी आणि सराउंडिंगला गेलेली हीट ह्या दोघांची जर समजून चाला समेशन घेतली तर त्याला म्हणायचं एन्थालपी हा फरक आहे हा लक्षात म्हणजे इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द स्टोर्ड अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी इन दॅट सिस्टम अँड एन्थालपी इज नथिंग बट द टोटल हीट कंटेंट त्याच्याविषयी ही डेफिनेशन लक्षात ठेवा म्हणजे फेन यू कॅन कन्सिडर द इंटरनल एनर्जी अँड एन्थालपी दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मॅटर दॅट वन आर कॉल्ड ॲज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज ओके आता नंबर नेक्स्ट वन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज इट्स व्हेरी सिम्पल करेक्टली बरोबर याच्या काय करायचं अपोज करायचं एक्सटेन्सिव्ह इज नथिंग बट द डिपेंड्स ऑन 
क्वांटिटी ऑफ मैटर बरबर उलट है वॉट आर द इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर या इनडिपेंडंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर एट द टाइम दैट आर कॉल्ड एट द इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज गमती ने समझू चला फॉर एक्जाम्पल अपन एक काम अस कर एक छोटस गंमत अपन समझा मैं एक लीटर पानी घ ठीक है तो पानी से इनिशियल टेम्परेचर कि बाबा ट्वेंटी डिग्री सेल्सि है बगा लक्षा गया पानी मी कन्सिडर करा टू लीटर वॉटर घेम वॉटर का ही प्रॉब्लम नहीं आता इत वन लीटर च ट्वेंटी डिग्री सेल्सि है मनु टू लीटर पानी बरबर ये डबल होल का रे फोर्टी डिग्री सेल्सि का रे मैं संगा बर टेम्परेचर जर का ही क्वांटिटी अपन सॉरी टेम्परेचर ही प्रॉपर्टी अपन घी बरबर है टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही प्रॉपर्टी अपने हाथ वॉल्यूम विपेंड है का कि हे क्वांटिटी पर डिपेंड है का नहीं है हि तो फोर्टी डिग्री सेल्सि नहीं हो हि तो कितनी यार फ्त ट्वेंटी डिग्री सेल्सि मजे टेम्परेचर ओके सी आर टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर एट द टाइम दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिव प्रॉपर्टी मजे पहले एक्जाम्पल इत का आल टेम्परेचर ओके सो व्हाट इज द इंटेन्सिव प्रॉपर्टी द इंटेन्सिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर फॉर एक्जाम्पल एक अपन घे वेन यू कैन कन्सिडर द डेन्सिटी ऑफ वॉटर ओके द नेक्स्ट ओके एक्जाम्पल डेन्सिटी अपने महत्ती है ना वॉटर की डेन्सिटी कि बाबा नो तो इट इज नथिंग बट द वन ग्रैम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मैं पानी की डेन्सिटी असा है कर एक समझा चला हंड्रेड एम एल पानी की डेन्सिटी वेगी एक लीटर पानी की डेन्सिटी वेगी शंबर लीटर पानी की डेन्सिटी वेगी है का अजिबा नहीं है डेन्सिटी ऑफ वॉटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ दैट मैटर एंड देअर फॉर डेन्सिटी इज कॉल्ड एज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी कहते है का बगा ओके एखाद एक्जाम्पल तुम्हारा देता एंड दैट वन इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हिट आठ बगा सी आर स्पेसिफिक हिट स्पेसिफिक हिट मे ही डेफिनेशन महती पाजे द स्पेसिफिक हिट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हिट इन कैलरीज विच इज रिक्वायर टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्रैम सब्सटन्स बाय वन डिग्री सेल्सि या वन केलविन ओके, सो एट दैट टाइम दैट अमाउंट ऑफ हिट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हिट मैं जर एक ग्राम सब्सटन्स अपने टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस ने वाढ़वाय है तो साजिक क्वांटिटी पर डिपेंड नसना है मजे स्पेसिफिक हिट हि सुधा का बाणनो तो इंटेन्सिव प्रॉपर्टी आई कहते हैं समझ चला फॉर एक्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड को सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट घया अपने महत्व है सपोज फॉर एक्जाम्पल यू कैन कन्सिडर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईस इट इज अ जीरो डिग्री सेल्सि करेक्ट आईस मैं थोड़ा घेला का जास्त घेला का मेल्टिंग पॉइंट सेम रह है नैफ्तालीन नैफ्तालीन कैन बी हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट एट अबाउट द एटी डिग्री सेल्सियस मजे इत मेल्टिंग पॉइंट आए कि एखाद लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट घया दैट इज ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड देर फोर दे आर कॉल्ड एज द इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज आखिर एखाद एक्जाम्पल तुम्हारा ये देता दैट वन इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके मे अपने महत्व है ग्लास का रिफ्रेक्ट इंडेक्स तुम्हारा फिजिक्स में धारा है तो मैं डिटेल में बोलत बसत नहीं है बट तो एक काम करू कि प्रॉपर्टीज ऑफ सीस्टीम कि प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देर आर द टू प्रॉपर्टीज एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टीज दैट आर डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर ओके एंड इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज दैट आर इनडिपेन्डंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर या डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर ओके सो मे इत अपने पैयादा प्रॉपर्टीज दोन टाइप से आप प्रॉपर्टीज क्लियर मैं सीईटी लगे एखा क्वेश्चन कसा समझू चला फॉर एक्जाम्पल तुम्हारा वर दिल जाए फ्रॉम द फॉलोइंग डैश डैश इज इंटेन्सिव प्रॉपर्टी कि डज नॉट एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी वॉट एवर का चार चॉइस दिए जी अपने फाइंड आउट करता आल पाजे ओके सो आफ्टर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सीस्टीम देन नेक्स्ट आर्टिकल फॉर द थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज इम्पॉर्टंट आर्टिकल एंड दैट वन इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ अ सीस्टीम स्टेट ऑफ अ सीस्टीम लक्षा गया आता वॉट इज द स्टेट ऑफ अ सीस्टीम सी हिर अपने महत्ति है अपन ज्यास प्रैक्टिकल करो आठवत अल तो बगा वॉल्युमेटिक टाइट्रेशन अपन करो बरबर है ब्यूरेट अपन अभी घी ती ब्यूरेट मे का करो सोल्यूशन भरत आतो मान्य ब्यूरेट मे सोल्यूशन भरत आता अपन नर टाइट्रेशन के ऑब्जर्वेशन टेबल मे लिखित इनिशियल रीडिंग आठवत है का बगा तो कि अपल तो जीरो पॉइंट जीरो बराबर टाइट्रेशन ला दूसर अपन का लिखो फाइनल रीडिंग समझू चला कि टेन पॉइंट थ्री वगैरह जी तुम्हें ये है का नहीं 
ही झालं तुमचं सुरुवातीचं रिडिंग तसंच हे झालं तुमचं फायनल रिडिंग मग या प्रमाणच तुम्हाला थर्मोडायनेमिक्स मध्ये सुद्धा पहिली जी स्टेट असते त्याला म्हणायचं इनिशियल स्टेट आणि शेवटची जी स्टेट असते त्याला म्हणायचं फायनल स्टेट लक्ष देत आहे का बघा देर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्टेट वॉट आर दॅट वन नंबर फर्स्ट वन इज द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम अँड सेकंड वन इज द फायनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम सी आर सपोज फॉर एक्झाम्पल वेन यू कॅन कन्सिडर द डिफरंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट वन इज द प्रेशर सेकंड वन इज द व्हॉल्युम नंबर नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर ओके नंबर नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स नंबर नेक्स्ट वन इट इज द इंटरनल एनर्जी अँड लास्ट वन इज द एन्थालपी इन आवर सिलेबस देर आर दी सिक्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ओके याच्याशी रिलेटेड आणखीन वेगळे आहेत ते आपल्याला त्या त्या वेळेस येतील आता जर समजून चाल आपण प्रेशर घेतलं लक्षात घ्या तर प्रेशर जर सुरुवातीचं घेतलं तर त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे पी वन व्हॉल्युम घेतला व्ही वन टेम्परेचर टी वन नंबर ऑफ मोल्स एन वन इंटरनल एनर्जी यू वन एन्थालपी एच वन हे आपण वन का लिहिलं रे बाळानो तर दॅट आर नथिंग बट दीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट सिस्टीम कॅन बी हॅविंग अ स्पेसिफिक व्हॅल्यूज अँड दॅट स्टेट सुरुवातीचा आहे म्हणून त्याला म्हणायचं इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टीम फॉर एक्झाम्पल आता जरा थोडं लक्ष द्या हे बघा टेम्परे सॉरी प्रेशर आपण किती घेतलं एक एक्झाम्पल म्हणून घेऊया आपण वन ॲटमॉस्फिअर व्हॉल्युम किती आहे तर बाबानो टेन डी एम क्यूब आहे लक्ष देत आहे का बघा टेम्परेचर किती आहे तर ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस आहे दॅट इज नथिंग बट द टू नाईन्टी एट केल्विन ओके नंबर ऑफ मोल्स किती आहे तर इट इज नथिंग बट द वन मोल ऑफ दॅट सबस्टन्स ओके अँड सपोज फॉर एक्झाम्पल इंटरनल एनर्जी अँड एन्थालपी एक सेंटेन्स लक्षात ठेवा इनिशियल अँड फायनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल अँड फायनल एन्थालपी डज नॉट कॅल्क्युलेटेड आपण ती सांगू शकत नाही म्हणजे आता उदाहरणार्थ समजा तुम्ही म्हटलं आता माझ्यामध्ये इंटरनल एनर्जी किती आहे नाही आपल्याला माहिती मी किती काम करेन माहीत नाही माझ्याऐवजी दुसरा जर माणूस कोण आला तर त्याच्यामधली एनर्जी किती आहे नाही माहिती आपल्याला लक्षात घ्या म्हणजे कोणाची ही इंटरनल एनर्जी सुरुवातीची इनिशियल आणि फायनल इंटरनल एनर्जी आपण नाही कॅल्क्युलेट करू शकत आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो तर त्या दोन इंटरनल एनर्जी मधला डिफरन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो डेल्टा यू डेल्टा यू कसा कॅल्क्युलेट करणार फायनल इंटरनल एनर्जी मायनस इंटरनल एनर्जी सॉरी इनिशियल इंटरनल एनर्जी म्हणजे समजून चाला फॉर एक्झाम्पल मी फार फार तर काय म्हणेन जर मी काय सकाळी समजा ब्रेकफास्टला दोन चपाती खाल्ल्या लक्षात घ्या आणि काय भाजी खाल्ली तर त्या दोन चपातीमधून आणि भाजीमधून मला किती एनर्जी मिळेल हे मी कॅल्क्युलेट करेन लक्षात येत का बघा म्हणजे माझी सुरुवातीचे त्याच्यानंतर माझी वाढली काय असेल म्हणजे मी काय कॅल्क्युलेट केला डेल्टा यू तसं तुम्ही एन्थालपीच्या बाबतीमध्ये पण आहे बाळांनो डेल्टा यच आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो कसा फायनल एन्थालपी मायनस इनिशियल एन्थालपी पण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपण असं म्हणूया की इनिशियल इंटरनेजी आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी लक्षात घ्या इनिशियल इंटरनेजी किती आहे तर इट इज नथिंग बट द टू हंड्रेड किलो जूल अँड एन्थालपी इज ऑल्सो सपोज फॉर एक्झाम्पल टू हंड्रेड किलो जूल अशा पण व्हॅल्यूज घेतल्या ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत का ना ह्या सगळ्यांच्या या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इनिशियल स्टेटच्या व्हॅल्यूज आहेत मी काय म्हणतो डोक्यात घ्या लक्षात घ्या म्हणजे व्हॉट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टीम एका मार्काला प्रश्न विचारला जाईल बोर्ड आला डिफाईन स्टेट ऑफ अ सिस्टीम व्हॉट इज द डेफिनेशन फॉर द स्टेट ऑफ अ सिस्टीम एकदम सिंपल फक्त आपल्या लँग्वेज मध्ये आपल्याला लिहिता आली पाहिजे द स्टेट ऑफ अ सिस्टीम इज डिफाइंड ऍज व्हॉट आय से स्टेट ऑफ अ सिस्टीम इज डिफाइंड ऍज द गिव्हन थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टीज व्हॉट आय से द गिव्हन थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टीज हॅविंग अ सेट ऑफ देअर स्पेसिफिक व्हॅल्यूज गिव्हन थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टीज हॅविंग अ सेट ऑफ देअर स्पेसिफिक व्हॅल्यूज म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला घेतलं तर बाबा प्रेशर फक्त वन ॲटमॉस्फिअर आहे ही झाली त्याची इनिशियल स्टेट आपण त्याला थोडक्यात म्हणू ही झाली त्याची स्टेट ऑफ अ सिस्टीम लक्षात येत आहे का बघा म्हणजे दिलेल्या थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टीजच्या ज्या ठरलेल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या सर्व व्हॅल्यूजना जो आपण सेट म्हटलं जो व्हॅल्यूजचा सेट आहे त्याला म्हणायचं स्टेट ऑफ अ सिस्टीम आलं लक्षात आता याच्या ऐवजी समजून चाला इनिशियलच्या ऐवजी मी त्यांची फायनल स्टेट घेतली तर व्हॉट इज दिस वन द फायनल स्टेट दॅट इज नथिंग बट द प्रेशर कॅन बी चेंज फ्रॉम पी वन टू पी टू दॅट इज द वन ॲटमॉस्फिअर मे बी ट्रान्सफर टू द टू ॲटमॉस्फिअर लाईक दॅट वन व्हॉल्युम कॅन बी चेंज फ्रॉम व्ही वन टू व्ही टू टेम्परेचर चेंज फ्रॉम टी वन टू टी टू नंबर ऑफ मोल्स हॅविंग एन टू इंटरनल एनर्जी यू टू 
एन्थाल्पी एच टू आता याच्या काहीतरी व्हॅल्यूज अशा असतील इथं फायनल स्टेटला मग त्याच्या जो व्हॅल्यूजचा जो सेट असेल का नाही याला म्हणायचं स्टेट ऑफ अ सिस्टम म्हणजे स्टेट ऑफ अ सिस्टम मध्ये इनिशियल फायनल असं काय नाही आपण आपल्या माहितीसाठी घेतलं दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम अँड दिस वन इज द फायनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम सो व्हॉट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट द गिव्हन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हॅविंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ देअर व्हॅल्यूज लक्ष देते किंवा देर इज द सेट ऑफ देअर स्पेसिफिक व्हॅल्यूज इट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम पहिला पॉइंट क्लिअर आता जरा थोडं लक्ष द्या समजून चला फॉर एक्झाम्पल वेन यू कॅन कन्सिडर दिस वन इट इज अ कंटेनर ओके अँड इन दिस कंटेनर यू कॅन एनक्लोज द गॅस मोलिक्युल्स अंडर द प्रेशर दिस इज द पी इट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल प्रेशर या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर विच कॅन बी ऍक्टेड ऑन दॅट गॅस दिस वन इट इज द व्हॉल्युम ऑफ दॅट गॅस अँड दिस इज द टेम्परेचर अँड इन दिस वन देर इज द एन नंबर ऑफ मोल्स आर एनक्लोज ऑफ दॅट गॅस हॅविंग इंटरनॉजी यू एन्थाल्पी एच व्हॉट एव्हर काय असतील ते आता याच्या व्हॉल्युमची समजा इनिशियल व्हॉल्युम आपल्याला दिलाय किती आहे तर टेन डी एम क्यूब आहे जरा लक्ष द्या प्रेशर किती आहे तर समजून चला वन ऍटमॉस्फिअर आहे ठीक आहे टेम्परेचर किती आहे तर बाबा ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस आहे इथपर्यंत आयडिया क्लिअर आता जरा थोडस डोकं चालतंय का बघा बाळानो लास्ट इयर वी डिस्कस अबाउट इन्स्टेट्स ऑफ मॅटर बॉइल्स लॉ व्हॉट इज द बॉइल्स लॉ ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्युम हे तुम्ही शिकलेलं आहे बरोबर आहे म्हणजेच तुम्ही जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं म्हणजे ह्याची टी वनची व्हॅल्यू ट्वेंटी फाय आहे आणि टी टूची व्हॅल्यू सुद्धा किती आहे तर ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस आहे बरोबर आहे आता मला एक सांगा फक्त आपण या दोघांचा विचार करूया बाकी राहू देत इथं जर तुम्ही इनिशियल व्हॉल्युम टेन डी एम क्यूब आहे बरोबर इनिशियल प्रेशर वन ऍटमॉस्फिअर आहे आता मी काय केलं वन ऍटमॉस्फिअरचं प्रेशर केलं टू ऍटमॉस्फिअर वाढवलं प्रेशर मला माहितीये प्रेशर जर वाढवलं तर व्हॉल्युम काय होणार आहे कमी मी प्रेशर डबल केलं तर व्हॉल्युम हाफ होणार म्हणजे व्हॉल्युम किती येणार तर फायू डी एम क्यूब टू ऍटमॉस्फिअरला म्हणजे इथं इनिशियल प्रेशर वन ऍटमॉस्फिअरच्या जे मी काय केलं टू ऍटमॉस्फिअर टेन डी एम क्यूबचा व्हॉल्युम किती झाला फायू डी एम क्यूब आली का नाही मला सांगा फायनल त्यातल्या व्हॅल्यू आता ह्या व्हॅल्यूज आहेत अशाच आपण मांडू येतं म्हणजे त्याच्या स्पेसिफिक व्हॅल्यूज आल्या का नाही याला म्हणायचं स्टेट ऑफ अ सिस्टम दिस इज द फायनल स्टेट दिस इज द इनिशियल स्टेट क्लिअर आता स्टेट ऑफ अ सिस्टम समजलं आता मी पुढे जातोय त्याच्यामध्ये बघा मी काय केलं प्रेशर चेंज केलं इफ द प्रेशर पी वन कॅन बी चेंज टू पी टू वॉट आय से म्हणजे इनिशियल स्टेटमधलं प्रेशर वन ऍटमॉस्फिअर आहे फायनल स्टेटमधलं प्रेशर टू ऍटमॉस्फिअर आहे बघा मी काय म्हणतोय प्रेशर चेंज झालं म्हणजे इथं जे प्रेशर आहे हे इनिशियल आणि फायनल स्टेट वर जर डिपेंड आहे तर धीस वन इज कॉल्ड ऍज अ स्टेट फंक्शन व्हॉट आय से स्टेट फंक्शन व्हॉट इज द स्टेट फंक्शन द स्टेट फंक्शन इज नथिंग बट इफ द गिव्हन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ अ सिस्टम स्टेट ऑफ अ सिस्टम वर डिपेंड असेल आपल्याला लक्षात घ्या म्हणजे पुढचं आर्टिकल आपलं महत्वाचं कोणतं आहे तर दॅट इज नथिंग बट द स्टेट फंक्शन खूप सोपं आहे काही अवघड नाही फक्त लक्ष देत आहे का बघा आणि त्याच्यानंतर आणखीन एक घ्यायचं आपल्याला अँड दॅट इज नथिंग बट द पाथ फंक्शन ओके स्टेट फंक्शन म्हणजे काय तर इफ द गिव्हन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ अ सिस्टम ॲट द टाइम इट इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन तसंच पाथ फंक्शनच्या बाबतीमध्ये व्हॉट इज द पाथ फंक्शन इफ द गिव्हन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ अ सिस्टम ॲट द टाइम इट इज कॉल्ड एज द पाथ फंक्शन तात्पुरतं तो लक्षात घ्या आपल्या सिलेबसला पाथ फंक्शन दोन आहेत मी आणखीन एक्सप्लेन करतोच पाथ फंक्शन कोण कोणते आहेत तर नंबर फर्स्ट वन इज नथिंग बट द हिट अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द वर्क डन आपल्या सिलेबसला बाळानो दोनच पाथ फंक्शन्स आहेत परत एकदा सांगतो वर्क डन पुढे येणार आहेत आर्टिकल आणि हिट दीज आर नथिंग बट द पाथ फंक्शन्स ओके अँड स्टेट फंक्शन्स काय तर ह्या बाकी सगळे ही दोन सोडून बाकी सगळे ना ती स्टेट फंक्शन्स आहेत म्हणजे काय तर तुम्ही आता इथं टेम्परेचर चेंज केलं नाही बघा लक्षात घ्या म्हणजे प्रेशर चेंज केलं प्रेशर स्टेट फंक्शन आहे व्हॉल्युम चेंज झाला व्हॉल्युम स्टेट फंक्शन आहे सॉरी आता याच्यामध्ये जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं 
टेम्परेचर स्टेट ऑफ सिस्टम वर डिपेंड आएगा नहीं तर इन दिस केस टेम्परेचर इज नॉट अ स्टेट फंक्शन टेम्परेचर स्टेट फंक्शन नहीं हा सीस्टीम मधे मे तुम्हारा मैं खरच संगू मेरा साधा एमसीक्यू सेट करता है इन बॉइस लॉ डैश डैश इज नॉट अ स्टेट फंक्शन नंबर फर्स्ट वन प्रेशर सेकंड विज द वॉल्यूम थर्ड वन इज नथिंग बट द टेम्परेचर लक्ष देते है बनखीन एखाद ऑप्शन देता है पर बॉइल्स लॉ मे टेम्परेचर कॉन्स्टंट है तो बॉइल्स लॉ मे बा टेम्परेचर स्टेट फंक्शन नहीं आस अपन समझू चला फॉर एक्जाम्पल चार्ल्स लॉ घ तर चार्ल्स लॉ मे अपन कांस्टंट प्रेशर इन चार्ल्स लॉ प्रेशर इज नॉट अ स्टेट फंक्शन पर एक है इन जनरल जर गए तो दीज थर्मोडाइनेम प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनादर स्टेट एंड इफ दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनादर स्टेट एट द टाइम दे आर कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन बिकॉज दे आर डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ अ सीस्टीम दट आर कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन लक्षा आल आता स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन या दोन मधला तुम्हारा जर का डिफरन्स पाजे तो एक सिंपल एक्जाम्पल दी बक्ष देता है का मग अपन क्लियर करू मैं पूरे जाए ओके आता सी फर्स्ट वन सपोज फॉर एक्जाम्पल अपने एक्जाम्पल का सपोज दिस वन इट इज द पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट बी ओके आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम ए टू बी दिस इज युअर इनिशियल स्टेट बरोबर दिस इज युअर फायनल स्टेट लक्ष देते का बगा आता मला इतन इत जाए या दोगे मतलब डिस्टन्स कि है तो कन्सिडर करा इट इज द फिफ्टीन मीटर बगा मी व्यवस्थित मनते मैं आता का करू शको मैं डायरेक्ट इतन इत सरल जाऊ शको जर मी नंबर एक हा पात वपरला सरल गेलो तो मज ट्रैवलिंग डिस्टन्स कि होल फिफ्टीन मीटर आइडिया क्लियर कदाचित मैं अस ही करू शको ए पॉइंट पास मी बी पॉइंट पर सॉरी इकड़ अपन बी घर सी पॉइंट पर समझा हे डिस्टन्स कि टेन मीटर है पर इकड़ डी पॉइंट गेलो ठीक है आता साजिक डिस्टन्स कि फिफ्टीन मीटर यार पर इकड़ आला इत बी पॉइंट आला हे डिस्टन्स कि आल टेन मीटर मजे तुम्हें कि ट्रैवल के लिए टेन मीटर प्लस फिफ्टीन मीटर प्लस टेन मीटर दैट इज इक्वल टू कि आल थर्टी फाइव मीटर बरबर है मी का लक्षा गया हिमाजी इनिशियल स्टेट है हिमाजी फाइनल स्टेट है हा दोगे मदल जे डिस्टन्स है ती फिफ्टीन मीटर ते कॉन्स्टंट है इट इज डिपेन्ड्स ऑन स्टेट ऑफ अ सीस्टीम बन ट्रैवलिंग डिस्टन्स का जर का मैं इत रेफरस घर मी पहले मधे फिफ्टीन मीटर आलो पांच वन मधे दुसर मधे मात्र मैं कि आलो थर्टी फाइव मीटर आलो पर मैं इतना सुरुआत के लिए इत ग तर या दोगे डिस्टन्स कि फिफ्टीन मीटर है मजे साजिक फिफ्टीन मीटर डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ अ सीस्टीम इट इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन एंड ट्रैवलिंग डिस्टन्स डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ दैट सीस्टीम इट इज कॉल्ड एज द पाथ फंक्शन मजे ये तुम स्टेट फंक्शन एंड ट्रैवलिंग डिस्टन्स पाथ फंक्शन आखी एक एक्जाम्पल घे अपन यारक समझू चला फॉर एक्जाम्पल मी ग्राउंड इत उ ठीक है वर मेरा पैला मजल जाए समझू चला टेरेस वाइए ग्राउंड पास पहला जो समझा अपना स्लैब आए टेरेस पर डिस्टन्स है समझू चला पंद्रह मीटर है लक्ष देते है बगा आता हे डिस्टन्स पंद्रह मीटर तो फिक्स है ना ती इनिशियल स्टेट हि का फाइनल स्टेट दोगे डिस्टन्स फिफ्टीन मीटर है ये जर मैं जाए तो मैं क्या करू शको एखाद वेस मैं एखाद जिन्हन जाऊन पर जाए हा पॉइंट ए हा पॉइंट बी है पी ट्रैवल के लिए डिस्टन्स वेग आल लक्षा गया कदाचित मैं क्या करते जिन्हन न जा रही जरा दुसरी कड़े जाए पर वलसा घूमन तीसरीक दुसर जिन्हन वर चढ़ू शको मजे मजा डिस्टन्स आल पटते का बे ट्रैवल के लिए डिस्टन्स है ना ये मजा पाथ वर डिपेंड आना है तेला मना च पाथ फंक्शन डिपेन्ड्स ऑन पाथ ऑफ दैट सीस्टीम लक्ष देते जे फिफ्टीन मीटर मैं मंटल हाइट अपनी इतनी फिर घी है क्या नहीं कुछ ग्राउंड पास टेरेस पर ती कि फिफ्टीन मीटर इट इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन द थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ अ सीस्टीम स्टेट फंक्शन एंड थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ अ सीस्टीम पाथ फंक्शन पुनः एक संगत बा कभी लक्षा घाय अभ्यास थोड़ा कमी करा परफेक्ट करा नंबर फर्स्ट वन इज द वर्क डन एंड सेकेंड वन इज द हिट क्यू लक्षा गया क्यू मन तो मैं फिर दीज टू आर 
path functions and remaining properties are state functions. It is clear. I will tell you that thermodynamic properties are not the Extensive property depends on quantity of matter. Intensive property independent on quantity of matter. Now, we will tell you the state of a system. Let's see the state of a system. the state function. Ani path function. Is that clear? And this is the topic of your topic. And that one is nothing but the process. The process is what? And what are the different type of process? We can see to the next lecture. Thank you very much.